So hello everyone. So myself Muhammad Jailani. I am currently handling economic subject in Brother Mentor IAS team. So let's move to economic survey. So sir, so now Madhuri, economic survey of being given is an important one. A document. Okay, ma'am. So in the document, when the budget, that implement, done, that can one or two days before in the economic survey, we release it. So in the economic survey, na yen. So first, na ma Indian economy la yenna na Madhuri events la naranthi che. And what are the different sectors? How they are performing? In the look, para thori kar when the Improvement, improvisation, cut nanga, and either a lot decline trends on the chip, and other government in a pananga, Reserve Bank of India in a pananga, and not to keep him on a backbone or agriculture, how it is performing, and then how this industrial sector is performing, how the social expenditure is done. If you didn't a pana vision, economic survey, let me solely pana. In the economic survey, general. Chief Economic Advisor da compile panni Finance Minister mula mula release panu anga. But in the version, Economic Chief Economic Advisor has been changed. So Economic Survey release panu rada ke konjenali ke muna adi da, nama ke pudu Economic Advisor wandan. So in the version nama lor Economic Survey ngar da Principal Secretary to the Finance Department aong ngada in the version compile panu anga. Generally, two volumes are released in the economic survey. In the version, one volume is released. So there are around 11 different chapters. And the last chapter is just data. Amount of the data related to our Indian economy. Okay, now. So if you find the path important chapters, other layer to put you mukim on a gist. In the lab, they shot a crisper in the session and I'm a provide for the floor. So let's move to. Today's session on the gist of economic survey 2021-22. I mean last 2021 financial year 22. If a mudi economy perform panel can show the document economic survey. So SAS on the Madri is the prelims, mains, interview aspect, and there are equations for chances. And the recent years economic survey based on the Kelvigale Varicha. Okay, so let's move to today's session. So I hope the screen is sharing to you. Everyone, you are visible to the screen, which I'm sharing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, fine. Yes, sir. Okay. So let's move to the economic survey. So first chapter, state of the economy. Then I'm not Indian economy in a state like Abdingra or Mukiman information. This is also a lengthy chapter, but it is important to crispy content to project. Okay, so let's see the first part. First statement is what we are talking about in the state of economy. In 2021-22, in the financial year, we have GDP. GDP is 9.2% increase. That is current. Okay, now. And next, 2022 to 23, अर्थ तो फिनैंशियल इधर कर लेंगे ना, तो आपको 8 to 8.5, अंदर रेंज के नम्बर लोगे जीडीपी ग्रो आगो अपने चुने का, बस तो जीडीपी नगर दे सिंपल आ सोलेन है, इट इज़ अ ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो नम्बर कंट्री मूल so, the GDP is the same as the GDP is the same as the GDP. So, in 2020-21, the GDP is the same as the GDP. So, in 2020-21, the GDP is the same as the GDP. Next year, 2021 22 around 109 that is 109 rupees 20 paise, and the GDP is the same as the GDP. Okay, right? And that's the same as the GDP. And in 2022-23, this is 108 or 108.5 and the range of the room of the room. This is the simpler analysis of the GDP. And in that way, the private investment is very low to pick up the room of the room. Because the economy is recovering. So only. 
So in the GDP production, this estimation, abdeng and the World Bank um seri, Asian Development Bank um seri, and any other IMF, yara and dalan seri. So nearly in the range leda solir kaga. Namlodi GDP ing arde in the range ko vada rumba pe. And then agriculture and allied sectors. Even our dear growth ing arde rumba amazing one ar. Pingla in the pandemic ke vandar dalum. Namlodi agriculture growth apni ing arde rumbo. Super performed. Okay, Glam. So last year, we had 3.6 percentage growth. In the 2020 21, 3.9 percentage was there. Now, we have official data. So, agriculture and the sector, and the chapter, we have to define it. And the industrial sector, 11.8 percentage grow. Service sector, we have to define it. Service sector. 8.2 percent grow आएगा, okay? So इधर कारण तो वर्षों में लगे डा कुछ जो improvement था, but service sector उन दूसरों में बहुत, बहुत बहुत समाधि बन गई था। Agriculture मट्टू ना रोम्बो super perform पानी तो कोडिया और sector। And then consumption pattern अब दिन कर दो, रोम्बो पेरी अलग के grow आएगा अब दिन सोच रहा हूँ। so, makar wangi use pandra purul adala amirukkale, that is the reason we call as the consumption. So, demand side, that is the makar wangi raga pati ingla. So, that is the 7% grow wire. And gross fixed capital, mula dhanam puru wakarudu. So, that is the capital. So, in the local capital form pandra wang, that is the government alay salavu pandra muriyo. And that is the other way, that is the other way, that is the other way. So, around 15% global fixed capital, Formation nada ni rite. Exports kira tera sixteen point five percent deh nada ni rite. Import kira tera twenty nine point four percent deh jala udah last year nada ni rite. Apa yang saya katakan. So last year that is a two thousand twenty one twenty two lalu orang lalu kan nalla awe perform pani itu dah. Nampul orang Indian economy. Adat tu bershamu orang lalu kan nalla nalla melalui irupu apa yang saya katakan. And at the same time, foreign exchange results are very important. Surplus. More than 600 billion US dollars, Forex reserve is India received. So, this is a very big issue. Comparatively, in the first year, this is a very big issue. In the pandemic time, we have a very big issue. And also, in the second wave, last year, 아아aus Nampaknya lockdown full lah pada pada ni lama ni kebanda tangan. So second wave is very disastrous to India especially. Enak Delta variant ni India India ada originate tangan ni cie. Apa ini pada bising kalau solat tangan. So second wave is disastrous pun. Anak ekonomi apa ini report tu beri kau. Orang orang tu moderate tangan nallah perform banyak tu. Apa ini solat. And government of India tu baru baru response ini tu kau pernah tak? So ini apa ini ekonomi ini time ni tu pernah lah. Yar rumba adi bangir kanga, rumba vulnerable sector ke ena panala, business ke ena panala, apa ini? Patu patu panne, panne dina, ala ni amlo dekna, kami orang orang ke nalla poche apa ini? Report le soli ta. Adun puri pay MSME sector ke nariya we udahi government panir ke, atmanir bar barat and food security mission, ipin soli ta nariya bishengal mula ma, ni amlo dey economy apa ini kerde nalla we perform panir ke, apa ini soli soli ta. So, Agile Framework is one of the things. Agile Framework is one of the intellectual response that is for suffering the economy. So, what is the uncertainty of the economy? So, at that time, what is the most important thing to do is critical. Then, we have to do the sale of the Agile Framework. It is a multi-layered response. Okay, right? And at that time, the government has the uncertainty handling Orang lain ke, nalla awe, nama ke, padan kurit cie. Apa ni kerja? First chapter leh detail leh sotra. Now we are moving to the second chapter, fiscal developments. Adalah, 
நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெவன்யூ வந்திருக்கு அண்ட் எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இந்த டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நாங்க அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம் வாட் இஸ் மீன் பை கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா கவர்மெண்ட் லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ம்ல நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பல்கா பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஹெல்த் செக்டா இருக்கு எஜுகேஷன் செக்டா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் பெரிய பல்கா பெரிய அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம சொல்றோம் குறிப்பா ஹெல்த்துக்கு நிறையவே பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பிசினஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்கும் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப் லைன் என்எம்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமா இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் தஸ் ஆர் நாட் பர்ஃபார்மிங் மச் வெல் அத நம்ம லீஸுக்கு விடுறது பிரைவேட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் குறிப்பிட்ட வருஷங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர்போர்ட் அண்ட் எனி அதர் அசெட்ஸ் இந்த பிரவுன் ஃபீல்ட் அசெட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி உருவாக்கி இருக்க அசெட் அதை வந்து பிரவுன் ஃபீல்ட் அசெட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அத லீஸ் குத்தகைக்கு விட்டு அதுல வர வருமானத்தை வேற இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றது இதுதான் கவர்மெண்டோடைய முக்கியமான பிளான் ஓகேங்களா சோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட் தான் ஓகே சரி கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு தான் வருவாய் வந்திருக்கு வருமானம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சோ ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும் போது நியர்லி சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாவே வந்திருக்கு ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூ டேக்ஸ் மூலமா மட்டுமே வரக்கூடிய வருமானம் அதிகமாவேஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்மெண்ட் <laughs> And then, the sustained revenue collection in a targeted expenditure policy has contained the fiscal deficit. That is, if we have a fiscal deficit, we will have to pay for the expenditure. That is, expenditure and receipt is a difference in the fiscal deficit. If we have an interest payment, we will have a primary deficit. So, if we have a little bit of policy making in the government, we will have to pay for the policy making. ரெவன்யூ கலெக்ஷன் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துச்சு எஸ்பெஷலி டாக்ஸ் ஓகேங்களா அது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கிறது தனி கதை இப்ப கவர்மெண்ட் நல்ல காசு வந்ததுனால இப்போ அவங்களால நல்ல செலவு பண்ண முடியும் சோ கவர்மெண்டோடைய அந்த பிசிக்கல் பாலிசி தட் இஸ் பிசிக்கல் பாலிசி விச் ஆர் எய்ம்டு டு ரெடியூஸ் தி பிசிக்கல் டெபிசிட் அது 46% percentage வே அரவுண்ட் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ல அந்த அளவுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க they have contained it and the next government central government odi debt adavadhu kadan endalavu ka irukna kettadatta or 49 percentage of the gdp inga kadan abbingirathu 49 percentage of the gdp idukku munadi nam 59 irundichu ana ipo idu panniranga appo nu solla okay so next one idu external sector pathinga so nammude fiscal government ku endalavu kala varumai varumai vandirukku so adu moolama eppadi adu idu panniranga அதிகமானது <laughs> More than uh, 30, uh, 35% மோர் தேன் அதிகமாவே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் மட்டும் அதிகமா வந்துச்சு யார் கையிலுமே வேலை இல்ல லாக்டவுன் போட்டாங்க எக்கனாமி ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு ஆனாலும் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஹவு ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு மூணு காரணங்கள் சொல்றாங்க ஸோ யாரெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வந்து எவேட் பண்றாங்களோ யார் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து நான் கட்டல அப்படின்னு ஏமாத்துறாங்களோ அவங்க மேல சிவியரா ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க அப்பப்ப ரெய்டு விட்டது That is first thing. Second thing is that the economy recovery is going to be a little bit of a speed. Why? The first lockdown is going to be a severe effect. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. No one has to be able to do it. 
பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால எக்கனாமி வந்து சீக்கிரமா ரெக்கவரி ஆயிடுச்சு இது செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்சென்டிவ் பேக்கேஜ் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் மூலமா கவர்மெண்ட் நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாமே மக்களுக்கு வாரி வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது அதுவும் இட் பெனிஃபிட்டட் தி ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் நல்ல வருமானம் தான் ஜிஎஸ்டி கட்டுவாங்க சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சப்ளை சைட்ல இருந்து நிறைய ஊக்கம் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க சோ நம்மளுடைய ஒர்க் தானே சோ அதனால ஜிஎஸ்டிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு வந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் அண்ட் டெபிசிட் பெரிய அளவுக்கு குறைஞ்சது அது வந்து இன்னொரு பெரிய சாதனை சோ இப்ப தேர்ட் சாப்டருக்கு போவோம் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம் பண்ணும் <laughs> அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் பை ஜிஎஸ்டி ரெவன்யூ இயர் த அமௌண்ட் பர்டைன்ஸ் டு ஒன்லி கலெக்ஷன் ஆர் ஜிஎஸ்டி நெட் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் உங்க கேள்வி எனக்கு கரெக்டா இதாகல கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க பார்க்கலாம் மிஸ்டர் கோகுல் ஹலோ சார் அதான் சிங்க ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் சொல்றது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த நீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்றது வந்து டைரக்ட் அதாவது அவங்களுடைய இதுக்கு டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல அது வந்து தனியா ஓகே இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரும் சரி எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சவால் சொல்றது என்னன்னா குளோபல் லிக்விடிட்டி டைட்னிங் அதாவது இப்போ எல்லா நாடும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது ஒவ்வொரு நாட்டுல ஒவ்வொரு மாதிரி பிரச்சனைகள் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த பேண்டமிக் இன்டியூஸ் பண்ணுது அதனாலயே நிறைய பண புழக்கம் ஸோ அந்த ஈஸி மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு அடிவாங்க ஐயோ இந்த ஊர்ல இருந்து வரியா வேணாம் அப்படின்னு இது பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் ஆப்பிரிக்காவை லாஸ்ட் இயர் பண்ணாங்க ஒமிக்ரான் வேரியன்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஸோ அப்படி இது பண்ணும் போது அங்க பயங்கரமான இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ அது அப்படி நடக்கும் போது நம்மளுடைய பண புழக்கம் அதுவும் பெரிய அளவுக்கு அடிவாங்க லிக்விடிட்டி இஸ் ஆல்சோ கெட் ஆயிட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா தட் இஸ் global commodity prices அதாவது உலக அளவுல நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இருக்குது இல்லீங்களா சோ அது வந்து ஒரு நிலை இல்லாம இன்னு ரேட் ஏறும் இறங்கும் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் volatility of global commodity prices and இது போக ஏற்கனே இருக்கக்கூடிய high freight cost freight னா இந்த goods இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா அது அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறப்ப அதனுடைய காஸ்டேஜ் அதிகமாச்சுன்னா பொருளுடைய வேலையும் அதிகமாகும் இது தேர்ட் சேலஞ்சுங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன அதுன்னா புதுசு புதுசா வரக்கூடிய கோவிட் வேரியன்ஸ் இதெல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடுத்த சவால்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ல இது பண்ணலாம் நம்மளுடைய ட்ரேட் இப்படி இருக்கு இது எப்படி எல்லாம் நம்ம இது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம இது பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ இது வந்து மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல நல்லா நோட் பண்ணிக்கலாம் So So these are the challenges. Mains so what are the 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 challenges. different challenges posed in the external sector for the upcoming year? எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்ல எந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் எந்த கண்ட்ரில இருந்து அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறது நம்மளோட எக்கனாமிக் சர்வேல கொடுத்திருக்காங்க வந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் யூஎஸ்ஏ United States of America. That is followed by UAE, United Arab Emirates. That is the third one is China. They are the top export destinations for India. And then, where are the import source? 
அது வந்து எந்த கண்ட்ரிஸ் டாப் இம்போர்ட் சோர்சஸ் எந்த கண்ட்ரில இருந்து நம்ம அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஈவன் தோ வி ஆர் ஹேவிங் தி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வித் சைனா வி ஆர் இம்போர்டிங் மோர் ஃப்ரம் சைனா ஓகேங்களா ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ரேட் லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுது கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து ட்ரேட் நடந்திருக்கு சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதுல ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் வந்து ஃபார் சைனா ஒன்லி டுவெண்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் ஃபார் இந்தியா அதாவது அஞ்சுல கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சைனா கூட டெபிசிட் தான் இருக்கு அன்ஃபேவர் இருக்கு டோட்டலி அன்ஃபேவர் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இம்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ சைனா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி இதுக்கு அடுத்து வர கண்ட்ரி எதுன்னா யூஏஇ யூஎஸ்ஏ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வருது சோ இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட தான் ட்ரேட் வந்து ரொம்ப அருமையா இந்தியா நடத்திட்டு இருக்கு இப்போ ஓகே சோ இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் படிங்க கிட்டத்தட்ட இப்ப இந்தியாங்கிறது வேர்ல்டுலயே போர்த் லார்ஜஸ்ட் போரக்ஸ் ஹோல்டர் இந்தியா இஸ் தி இதெல்லாம் ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பிலிம்ஸ்ல கேட்கலாம் இந்தியா இஸ் தி டாப் போரக்ஸ் ரிசர்வ் ஹோல்டர் அதாவது ரொம்ப லாஸ்ட் ரிசர்வ் ஹோல்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்தியா இஸ் தி போர்த் லார்ஜஸ்ட் போரக்ஸ் ரிசர்வ் ஹோல்டர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் ஹோல்டர் இருக்கோம் இந்தியா வச்சிருக்கோம் ஓகே சோ இதெல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அது மூலமா வந்த ஃபாரின் ரிசர்வ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ ட்ரேட் எந்த அளவுக்கு நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ குளோபல் ட்ரேட் வால்யூம்ல கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா குளோபல் ட்ரேட் வால்யூம் அதாவது இது நான் உலக அளவுல சொல்றேன் நாட் இந்தியா குளோபல் லெவல்ல சொல்றேன் குளோபல் ட்ரேட் வால்யூம் கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு In 2021, that is the same year. That is the same year, we will grow a little bit. 6.7 percentage, it may grow in 2022. In the same year, that is the same percentage. But if you can recover, it will be easier to recover. It will be easier to recover. If you say this, what is the reason why? In the US, actually, the COVID-19 is a very severe effect on the country. It is the same year. It is the same year. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஆகட்டும் செகண்ட் வேவ் ஆகட்டும் ரொம்ப சிவியரா அடி வாங்கினது வந்து யூஎஸ்ஏ சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது கடந்த நாற்பது வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு இன்ஃபிளேஷன் அங்க இருக்கு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்ஃபிளேஷன் அங்க இருக்குது யூஎஸ்ஏல இதெல்லாம் கடைசியா எப்ப வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூல அதாவது ஈரான் ஈராக் வார் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த டைம்ல நடந்தது அப்போ யூஎஸ்ஏக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பலைகள் அதிகமா இருந்தது அந்த டைம்ல சோ அப்ப ட்ரேட் பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் சதா முசைன் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிவியரா போயிட்டு இருந்த டைம் சோ அப்போ அதுக்கப்புறமா இந்த பேண்டமிக்ல தான் யூஎஸ் ஓட எக்கனாமி வந்து பெரிய டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இது வந்து குளோபல் ட்ரேட பத்தின ஒரு டேட்டா ஓகே அப்ப அடுத்து இந்திய மெர்ச்சண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய கூட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பாத்தீங்களா அதை எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம எப்படி பண்றோம் என்ன கூட்ஸ் நம்ம அதிகமா பண்றோம் அப்படிங்கறது நம்ம ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து இந்த வருஷம் ஐ மீன் லாஸ்ட் இயர் சொல்றேன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்போர்ட் வந்து குரோ ஆயிருக்குங்க இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இந்தியா மெர்ச்சண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுங்க நம்ம எந்த பொருள் அதிகமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா ஈவன் தோ நாமளே பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் குரூட் ஆயில் இதெல்லாமே இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலும் பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம அதிகமான அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் நீங்க ஃபேமஸா ஒரு மீன்ல கூட பாத்துருப்பீங்க ராவணனுடைய ஸ்ரீலங்கால அண்ட் நேபாள்ல இங்க எல்லாம் பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆனா இந்தியால ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இது பண்ணிருப்பீங்க சோ தர் இஸ் ஹேவிங் சம் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ ஏன்னா அங்க பாப்புலேஷன் கம்மி அதனுடைய டிமாண்டுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி சோ அதனால ரேட் அங்க கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்குது பட் இந்தியால தேவைகள்ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி பாப்புலேஷன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி சோ அப்போ நமக்கு வந்து ரேட் வந்து அதிகமா தான் இருந்தது ஓகேங்களா சோ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் கான்ட்ரிபியூட் தட் இஸ் த 
top most exported product last year okay that petroleum products petroleum products than we have one of the show most exported one from india chair in the emergency export gaga government in the madri initiatives like it in the happening of the room of you and i don't think really really like a grand man and i think the initiative no more initiative no individual like a grand வெளிநாடுகளுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன அவங்களுக்கு நிலுவை தொகை அதெல்லாம் வரணுமோ சோ அதெல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு மெக்கானிசம் மூலமா கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீமா இது பண்றாங்க கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப ரீசெண்டா பண்ண ஸ்கீம் அது இட்ஸ் ரெமிஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்சஸ் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் வந்து டெவலப்பிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் அ எக்ஸ்போர்ட் ஹப் ஒவ்வொரு மாவட்டமுமே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹப்பா மாத்திரத்துக்கு கவர்மெண்ட் வந்து செலவு பண்ணி ஒரு ஸ்கீம் இது பண்ணுவாங்க Yeah, that is developing districts as hub of exports okay la idu rendavathu moonavathu pli that is production linked incentive schemes adhaavathu namma oorile ellave produce pandradhukku ipo velinaadugal la namma vandu edir paathittu irukkaradhu adalla vittu வெளிநாடு <laughs> எழுதிருப்பீங்க <laughs> சோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம பட்ஜெட் உரையில கூட நீங்க பாத்துருப்பீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இதான் சொல்லியிருப்பாங்க சோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம இப்ப ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற ஃபைனல் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறோம் இல்லைங்களா சோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து அதிக காஸ்ட் இதா எஃபிஷியா இல்லாம நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதனுடைய செலவுகளை தவிர்க்கிறது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு ஒரு இரும்பு பொருள் ஒரு ரீஜன்ல கிடைக்குது அப்படின்னா தட் ஸ்டீல் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துல கிடைக்குது சோ இங்க இருந்து இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் கடந்து வரணும் ஓகேங்களா சோ இந்த மூமெண்ட் இதுல இருக்க செலவுகள் இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்றதுக்கு பேர் தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பி எம் கட்டி சக்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இது பண்ணிருக்காங்க பி எம் கட்டி சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் எக்ஸ்போர்ட் <laughs> நம்ம சர்வீஸ்ல இப்ப கூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது பெட்ரோலியம் கூட்ஸ் வந்து அதிகமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க சர்வீஸ்ல எதா அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஐ மீன் நம்ம இந்தியாவில கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் அந்த சர்வீஸ் தான் அதிகமான அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கூடா இருக்கு ஏன்னா இங்க நிறைய ஒர்க் லேபர் போர்ஸ் இருக்காங்க சோ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கு சோ அது ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் வந்து அதிகமான அளவுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க Yes, 
சோ இப்போ நம்மளுடைய நேஷனல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்ங்கிறது போன பட்ஜெட்ல இதுல சொல்லியிருந்தது சோ அது மூலமா நமக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் இது அதனுடைய அடிஷன் தான் இந்த கட்டிசக்தி ஓகேங்களா அப்படிதான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க கொஞ்சம் பேண்டமிக் வந்ததுனால வந்த அந்த இம்பாக்ட்ஸ் இருந்தாலும் சர்வீஸ் இம்போர்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு 21.5 परसेंटेज வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இப்போ எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்ல அடுத்த ஒரு அஸ்பெக்ட் ஒன்னு பார்க்கணும் அது என்னன்னா கரண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் கரண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது एक्चुअली திஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமென்ட்ல நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லிருந்தோம் கரண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிருந்தோம் இதல கரண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ்னா We are having the BOT, that is balance of trade and also trade invisibles. This is what we are doing. So, trade invisibles. Okay, yeah. so, trade invisibles are being told. So, this is what we are saying. This is the current account balance. This is the current account balance. Okay, this is the current account balance. So, we are going to get a deficit. How much is it? 3.1 billion US dollar. அதாவது 0.2% of the gdp நம்மளுடைய கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெஃபிசிட் एक्चुअली கரண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவ்ல வந்துச்சுனா அது வந்து கரண்ட் அக்கவுண்ட் சர்ப்ளஸ் சொல்லுது அது மைனஸ்ல வந்துச்சுனா கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெஃபிசிட்னு சொல்லுது ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் மைனஸ்ல வந்துட்டதுனால நமக்கு 0.2% of the gdp ங்க ஓகேங்களா அதாவது நமக்கு துண்டு அதாவது গ্যাப் எவ்வளவு விழுதுனா கிட்டத்தட்ட 3 billion US dollar. Okay, right? so this is what we can do. There is no problem. But this is the pandemic. If you don't have any problem, you don't have any problem. If you don't have any problem, you don't have any problem. If you don't have any problem, you don't have any problem. If you don't have any problem, you don't have any problem. If you don't have any problem, you don't have any problem. If you don't have any problem, you don't have any problem. so it is below the pre pandemic level in the vaarthigal adikadi varum pre pandemic post pandemic appdin solla okay na namm ipo current account deficit patch okay na cab ingiradhu oru oru number la term na adula onnu cas a irukano illa cad a nam ipo cad a okay na so balance of payment la da nam surplus ning confuse panikka koodadhu இன்னொரு <laughs> வெளிநாடுகள்ிய ஒரு 3. பாயிண்ட் அதாவது ஒரு 4% percentage higher இருக்கு ஓகேங்களா போன வருஷத்தை விட 2021 விட 2122 ல வந்து நமக்கு கடன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா தான் ஆயிருக்கு அதுலயே US denominated US dollar denominated US dollar denominated debt தான் அதிகம் is high அது கடத்துது Indian rupee INR அதாவது
fourth chapter enna monetary management and financial intermediation adhaavadhu nama rb enna maadhiri program ya solunga sir sorry to interrupt sir sir last ah us la vande denominated debt da high appdi sonninga illa sir adhu puriyala sir adhaavadhu ipo nama velinaadugalukku kadan kadan nama thirupi kattunga kattumbodhu adha எந்த கரன்சில கட்டுறோம் அப்படிங்கறது மெயின் விஷயம் சோ அப்படி திருப்பி கட்டுறதுல நம்ம எந்த கடன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா யூஎஸ் டாலர் டினாமினேட்டட் ஒன் தான் அதிகமா இருக்கு அதாவது நம்ம கட்ட வேண்டிய கடன்ல யூஎஸ் டாலர்ல தான் கட்டணும் இதெல்லாம் ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் சோ அதை வந்து யூஎஸ் டாலர் டினாமினேட்டட் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில கடன்கள் இல்லாம நம்ம இந்தியன் ரூபியில கூட நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அதுக்கு அடுத்து வருது இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுங்களா அடிக்கடி <laughs> அதிகப்படுத்தணும் முடியும் இப்ப ஒருவேளை ரெப்போ ரேட் வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா நமக்கு பேங்க் குடுக்கிற ரேட்டும் அதிகமா தான் இருக்கும் அதை கட்ட முடியாது எவனும் கடனே வேணாம் போன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இப்ப எக்கனாமி நம்ம பூம் பண்ணும் அதுக்கோசரம் நம்ம ரெப்போ ரேட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒண்ணு சோ அதுக்காக ஒரு லாங் டேர்ம் இதை யோசிச்சு யோசிச்சு இது பண்ணப்பட்டது தான் இந்த ஸ்பெஷல் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்எக் அப்ரிசியேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அதெல்லாம் வாங்கி ஸோ அதை வந்து சேல் ஓப்பன் மார்க்கெட்ல சேல் பண்றது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே மானிட்டரி மெஷர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மானிட்டரி மெஷர் மூலமா எக்கனாமி எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு பெரிய அளவுக்கு உதவியா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டம் பெரிய அளவுக்கு அடி வாங்கினது உண்மைதான் சோ அது என்னென்ன அப்படிங்கறது மட்டும் இங்க கிறிஸ்பியரா கொடுத்துருக்கேன் சோ பேங்க் கிரெடிட் க்ரோத் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதிகமாச்சு அதாவது கடன் கொடுக்கறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதிகமாச்சு ஓகேங்களா அதாவது போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் பக்கம் வந்திருக்கு அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா இப்ப வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ ஓகேங்களா சோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அட்வான்சஸ் அதாவது வாரா கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஸோ அது வந்து பெரிய அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதாவது பேங்க்கு அந்த காசு இதா வர்றது அதாவது ஒரு ஒரு டவுட்ஃபுல் அசெட் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்பிஏன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் முடிஞ்ச அளவுக்கு தொண்ணூறு நாளைக்கு வட்டியும் வரல முதலும் வரல அப்படிங்கிறத என்பிஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இது வந்து குறைஞ்சிருக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூல இருந்தது 2017. ஒரு <laughs> அடுத்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா கேபிட்டல் அதாவது நம்ம ஒரு கடன் கொடுக்கறோம்னா அதுல ரிஸ்க் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு கேபிட்டலை விட ரிஸ்க் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது 
அந்த இது பண்ற ரேஷியோ தான் நம்ம சிஆர்ஏஆர்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கண்டினியூ டு இன்க்ரீஸ்ங்க ஓகேங்களா நமக்கு அப்ப வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இப்போ சிக்ஸ்டீன் அதாவது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா கேபிட்டல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு ரிஸ்க் எவ்வளவு இருக்கு சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலான ஒரு மேத்தமேட்டிஷியல் அந்த இதே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த கேபிட்டல்ல பத்து இருக்குது ரிஸ்க் வந்து ஒரு மூணு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்காங்க ஓகேங்களா சோ அப்போ நமக்கு வேல்யூ அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சம்திங் வரும் த்ரீ பாயிண்ட் வருங்க இப்ப ஒருவேளை கேபிட்டல் டூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி டுவெல்வா இருந்ததுன்னா இப்ப <laughs> 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 That is also, uh, it's being positive. If uh, our government, I mean, RBA, bank, they are doing something like that, they are doing something like that, they are doing something like that, that is a positive trend. Okay, right? And what do they do? They are doing an exceptional year for uh, capital markets. That is a long term finance. That is a capital market. In three years, there is a year of 20 years of 30 years. நீங்க இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு ஏன்னா அதுல அமௌண்ட் ரொம்ப பெருசா பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் தென் லாங் டேர்ம்ல இருக்கிறதும் உண்டு இந்த ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் லோன் கொடுப்பாங்க முப்பது வருஷத்துக்கு லோன் கொடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே இது இந்த ரிலேட்டட் டெவலப்மெண்ட்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கு அப்படின்னு ஐபிஓ தட் இஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் ஒரு கம்பெனி கவர்மெண்ட்டோ பிரைவேட்டோ அவங்களுடைய ஷேரை முதல் முதல்ல விற்கிறாங்க பாத்தீங்களா முதல் முதல்ல எவ்வளவு கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் சொல்லுவாங்க சோ அது அதிகமாயிருக்கு போன கடந்த பத்தாண்டுகளை விட இது அதிகமாயிருக்கு அதாவது சொத்துக்கள் அதை வந்து வித்து அதை வந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனியா மாத்துறது வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சென்செக்ஸ் நிப்டி இது சிம்பிளா நான் சொல்லிடுறேன் சென்செக்ஸ்ங்கிறது சென்சிவிட்டி இண்டெக்ஸ்ங்க நிப்டிங்கிறது நேஷனல் இண்டெக்ஸ் பிப்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது என்எஸ்சி பிஎஸ்சின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு நம்ம கண்ட்ரில பிஎஸ்சி வந்து ரொம்ப பழசு என்எஸ்சி வந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆக போகுது அந்த என்எஸ்சி சொல்லிருக்க அந்த இண்டெக்ஸ் தான் நிப்டி அதாவது டாப் பிப்டி கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஷேர் இதாயிருக்கு அப்படிங்கறது இல்ல அவங்க சொல்லக்கூடிய இண்டெக்ஸ் தான் நிப்டின்னு சொல்லுவோம் அதுவே பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஎஸ்சில இது பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் அத வந்து நம்ம சென்செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப சென்செக்ஸ் புள்ளி வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் மேல கடந்துருச்சு நிப்டி வந்து பதினெட்டாயிரம் இதா கடந்துருச்சு ஆஸ் பெல் அக்டோபர் எயிட்டீன் ஓகேங்களா சோ நம்மளுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அமௌங் தி மேஜர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியாஸ் மார்க்கெட் அவுட் பீ அவுட் பெர்ஃபார்ம் தி பீல்ஸ் மற்ற கண்ட்ரிஸை விட இந்தியா ஒரு எமர்ஜிங் மார்க்கெட்டா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு எஸ்பெஷலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அதாவது என்னுடைய சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு எனக்கு வேலை எப்ப கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்குமா அப்ப கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல் ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் இருக்கிற காசை அளவா செலவு பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு எனக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு பரவாயில்ல நமக்கு வருமானம் வரும் அப்படிங்கிறப்ப நான் செலவு பண்றேன் பாத்தீங்களா கன்சியூமரிசம் அதிகமாகுது பாத்தீங்களா அததான் நம்ம பென்டெட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் அன்யூஷுவல் ஸ்ட்ராங் டிமாண்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் பூட்ஸ் அதிகமா <laughs> 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 
ஓகேங்களா அண்ட் தென் நம்மளுடைய இந்த ப்ரைசஸ் அண்ட் இன்ஃபிளேஷன்லயே நமக்கு சிபிஐ கம்பைன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க ஸோ நம்மளுடைய இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம சிபிஐ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்னொன்னு இருக்கு ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுல கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் கம்பைன் எல்லாமே ரூரல் அர்பன் இதெல்லாமே கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறது ஓகேங்களா இது ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா போயிருக்குதுங்க அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல வந்து போன வருஷம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பக்கம் இருந்தது ஆனா இப்போ ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பக்கம் இறங்கிடுச்சு இன்ஃபிளேஷன்ங்கிறது ஒரு மூணு மூன்றரை அந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் தாங்க ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் ஆனா இப்ப பேண்டமிக்கு அப்புறம் குளோபல் சுச்சுவேஷன்ஸ் சைனா யூஎஸ் ப்ராக்சி ட்ரேட் வார் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அந்த ரேஞ்சில் நம்ம இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபுட்டு ஃபுட் ரிலேட்டடான அந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து நம்ம குறைச்சிட்டதுனால நம்மளுடைய ரீட்டெயில் இன்ஃபிளேஷன் அதாவது நம்ம நுகர்வோர் நம்ம வாங்குறோம் இல்லைங்களா அந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து பெரிய அளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா நம்மளுடைய ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிதான் பிரிப்போம் ஹெட்லைன் இன்ஃபிளேஷன் கோர் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு பிரிப்போம் ஸோ இதுல ஹெட்லைன் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஓவராலா எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்குனது ஃபியூவியலு ஃபுட்டு எல்லாமே அது கோர் இன்ஃபிளேஷன்னா அதை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க அதை மட்டும் விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் போன வருஷம் அதை விட அதிகம் அது ஆச்சு ஏன்னா போன வருஷம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பக்கம் இருந்தது எப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜுக்கு தான் இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு பெரிய சாகசம் அண்ட் தென் சப்ளை சைட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இது பண்ணாங்க எஸ்பெஷலி எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் படி ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து எசென்சியல் கமாடிட்டின்னு லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொருளை நம்ம வந்து பதுக்கி வைக்க கூடாது ஏன்னா பதுக்கி வச்சா அதை வந்து அதிக விலைக்கு வைக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்காக கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸோ அதை கவர்மெண்ட் எஃபிஷியண்டா இது பண்ணதுனால ப்ரைஸ் வந்து கண்ட்ரோலா இருந்தது ஏன்னா அதை வச்சுட்டு வேற என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏன்னா போன வருஷம் நமக்கு வந்து எடிபிள் ஆயில்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் பல்சஸ் ஈவன் தான் உலகத்தையே அதிகமான அளவுக்கு பருப்பு தயாரிக்கிறது இந்தியாவா இருந்தாலும் தேவை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்திங்க அதுக்கு ஏத்த அதாவது டிமாண்டை மீட் பண்ற அளவுக்கு சப்ளை இந்தியாவில் இல்லை ஸோ அதனால வி ஆர் ஜஸ்ட் இம்போர்டிங் ஓகேங்களா அந்த எடிபிள் ஆயில் சொல்லவே வேணாம் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எடிபிள் ஆயில் வந்து நம்ம இம்போர்ட் தாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எடிபிள் ஆயில் வந்து நாம இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதையும் நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரி தான் அதுல ஒன்னு மலேசியா இன்னொன்னு இந்தோனேஷியா மலேசியா கூட நமக்கு சுமூகமான உறவு கடந்த ஒரு வருஷமா இல்லை ஏன் அப்படின்னா அப்போ இருந்த மலேசிய பிரதமர் மகதர் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருக்கிள் த்ரீ செவன்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் இந்தியாவும் அதுக்கு கடுமையா எதிர்வினை ஆற்றினாங்க ஸோ அந்த ரிலேட்டட் இதுல வந்து மலேசியா கூட நம்ம எடிபிள் ஆயில் பர்ச்சேஸ் பண்றதை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம் இந்தோனேஷியா தான் நம்ம மெயினா இது பண்ணிருக்கோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு ஆர்சிஇபின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இது ஃபேமஸா பேசப்பட்டுச்சு தட் இஸ் ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல இருந்து இந்தியா வந்து வெளியே வந்துருச்சு ஏன்னா ஒருவேளை இந்தியா அதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா சீ சைனால இருக்கக்கூடிய கூட்ஸ் இதெல்லாமே இந்த டேரிஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரோக்ராம் மூலமா ஈஸியா இந்தியாவுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ அது பெரிய அளவுக்கு நமக்கு அடி விழும் ஸோ அதை காரணமா காமிச்சு இந்தியா அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்கிறது ஒரு தனி கதை ஓகேங்களா ஸோ எடிபிள் ஆயில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இங்கேயே இந்தியாவிலேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மெஷரும் நம்ம கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் டபிள்யூபிஏ இன்ஃபிளேஷன் ஓவராலா ஹோல் சைட் நம்ம வந்து இன்ஃபிளேஷன் கணக்குல வந்து சிபிஐ யூஸ் பண்றோம்னா டபிள்யூபிஏ இன்ஃபிளேஷன் வந்து இன்னொரு தனி இதுக்கு நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ டபிள்யூபிஐ அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டா தாங்க இருக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் That is wholesale price index. It is showing that is inflation. Inflation is showing increasing trend. It is showing increasing trend. Okay, right?
சோ இப்ப லாங் டேர்ம்ல நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெர் ஷுட் பி அ சேஞ்ச் இன் ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் இப்போ நம்ம இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கோமே அதிகமான அளவுக்கு ரைஸ் சுகர் கேன் இதைதான் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணி தரணும் ஆனா அதை விட அடிப்படையா தேவையான வெஜிடபிள் ஆயில் பல்சஸ் இதுல எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் லேகிங்கா இருக்கும் சோ அப்போ நம்ம கிராப்பிங் பேட்டர்ன் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்னே சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்படி இது பண்ணோம்னா வாட்டர் கம்மியா தான் செலவாகும் அண்டு காசு நம்ம வெளியில செலவு பண்றது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் செலவாகும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லாங் டேர்ம் ஆஸ்பெக்ட் இன் கண்டெய்னிங் தி இன்ஃபிளேஷன் செகண்ட் வந்து என்னன்னா கேலிபிரேட்டட் இம்போர்ட் பாலிசி கேலிபிரேட்டட் இம்போர்ட் பாலிசி அது நீ கேலிபிரேட்டட் இம்போர்ட் பாலிசி தான் கேலிபிரேட்டட் இம்போர்ட் பாலிசிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து நம்ம ஒரு பொருள் இம்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து டிராஸ்டிக்கா நம்ம டியூட்டிஸை குறைச்சிடவும் கூடாது ஏத்திரவும் கூடாது ஏத்திட்டாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல அந்த இம்போர்ட் நம்பி தான் இருக்கும் அப்படின்னா பொதுமக்கள் அதை பாதிக்கும் இல்ல ரொம்ப அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு ஐ மீன் ரொம்ப குறைச்சிட்டோம் இம்போர்ட் டியூட்டியே ரொம்ப குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது உள்ளூர்ல இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸை பாதிக்கும் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே கரெக்டா டிவைஸ் பண்ணி தான் நம்ம இம்போர்ட் பாலிசியவே இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா இட் சுட் பி அ போக்கஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் போக்கஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இதுல நிறைய பொருள் தயாரிக்கிற இது உற்பத்தி பண்றாங்க எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய பொருள் உற்பத்தி பண்றோம் ஆனா அதெல்லாம் சீக்கிரமாவே அழுகி போகுது சீக்கிரமாக கெட்டு கெட்டு போகிறது இது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது பிகாஸ் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி பெருசாக இல்லை ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம நல்லா இது பண்ணோம்னா பூட்ஸ் எஸ்பெஷலி நம்ம எசென்சியலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வருஷம் முழுக்க கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வருஷம் முழுக்க கிடச்சிட்டே இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்ஃப்ளேஷன் குறையும் இந்த விஷயம் ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ நியர்லி ஹாஃப் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் சர்வேஸ் கம்ப்ளீட் இன்னும் ஹாஃப் இருக்கு ஸோ அந்த ஹாஃப்லேயும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் Okay, so if you have any doubt, you can ask me. In the type of five chapters we have seen. Yes. Uh, participants, can you please go on mute if you are not speaking? John C, can you please go on mute? Yes. okay my fine fine okay so we can uh, continue with this second part of the economic survey this year okay any yeah. doubt sir one second any doubts you can ask me uh, ask uh, sir no times la solva calibrated import import yeah. policy yeah. calibrated import policy na na ipo for example ipo velinadugal nam import pannom okay na ipo edible oil pandrom vechidam edible oil nam pandrom appadina ipo அதுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டின்னு ஒண்ணு போடுவாங்க ஓகேங்களா இம்போர்ட் டியூட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போடுவாங்க ஏன்னா இம்போர்ட் பண்றதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டக்கூடிய டாக்ஸ் ஏதாச்சு ஸோ அப்படி அதை வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா அந்த இம்பாக்ட் வந்து நம்ம மேல முடியும் ஓகேங்களா வி ஹாவ் டு பே ஹையர் பிரைசஸ் ஃபார் தி எடுபிள் ஆயில்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோ இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோ என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கோ வேறது <laughs> அந்த வெளிநாட்டு ப்ராடக்ட் வந்து எட்டு ரூபாய் ஏழு ரூபாய்க்கே நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ மக்கள் எதை வாங்குவாங்க ஏழு ரூபா பொருளை தான் வாங்குவாங்க வெளிநாட்டு ப்ராடக்ட் உள்ளூர் ப்ராடக்டை டீல விட்டுருவாங்க ஸோ இப்போ இவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க ஓகேங்களா இவங்க பாதிக்கப்பட்ட இவங்களும் இந்தியர்கள் தானே இவங்களும் இந்தியாவில தானே இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கும் அது இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு பக்கம் கன்சியூமரை இம்பாக்ட் பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இம்பாக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்குமே கேலிபிரேட்டடா ஒரு இதான ஒரு பாலிசியை மேக் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் த calibrated import policy got it
Okay, a quick question to all the participants. So, so which is the uh, topmost uh, export of merchandise from India 2022? Can someone answer? Petroleum products. Very good. Which is the uh, largest uh, import, uh, largest uh, services that was exported? Computer services. Uh -huh. Computer services. Okay, and uh, uh, IPO share to the equity market has it reduced or increased? Increased, sir. Increased, sir. Increased. Sir, can you explain what is IPO to these participants? Jailin, sir, can you explain IPO to the yes, participants yes. in a short format? So that uh, because sure, I, we can expect one question in IPO because of LIC. Yes. IPO is the initial public offering. This is a simple story. If company, you can private company. For example, you can have a knowledge of the company. Now, you can have a cost extra. So, if you have a company, you can have a lot of money. So, you can have a portion. If you have a lot Okay, Lanji bear partnership, but you go all the grand body in the body of Prince Hill. La Pipo, Wonder Codida, the Ponomodio, Prince Hill, the Pandra. Okay, now, so if the Patu Codira turn over there, it is that over two crores. Okay, not two crores. Ada Matu Tania, Mudiki. So under the Mande Paturba Sherry, Rudra Sharon Sulte, market la Vitruva. We can do Vitruva. First time we can put enough. So other than a IPO, a pinch. Okay, so on the punk and the shares first time issue or private issue panapora. So either the IPO initial public offering. Either Kapra on Panwanga, other than the follow on a public offering of insurance, FPO bring you to Okay, so either when they are related to issues, issue of the other issue on a very little issue. Share and the Yolo issue Panra. If a the Panla, demand for this market. So that is simply initial public offering. Okay. So initial public offering, have you clear with this? Yeah, some initial yes. points on uh, this point. Allow the market, GPT market of Porto Rico. இப்ப வந்து இப்ப ஒரு கம்பெனிக்கு பணம் தேவை முதலீடு தேவை அவங்க கிட்ட போதுமான பணம் கிடையாது இனி ஒரு சின்ன கம்பெனியா இருக்கு ஒரு 10 கம்பெனி 10 பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறனா பணம் கிடையாது அவங்க ஷேர்ஸ் வராங்க ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல வராங்க அப்ப அவங்க வந்து பப்ளிக் கிட்ட கேக்குறாங்க அப்ப பப்ளிக் கிட்ட கேக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கேக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஷேர் ஒரு ஷேர் வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்ல வைப்பாங்க அந்த ஷேரோட வேல்யூ ஃபியூச்சர்ல இன்கிரீஸ் ஆயிடும் அப்ப நீங்க ஃபியூச்சர்ல வாங்கும்போது ஒரே அதே ஷேர இன்னைக்கு ஐபிஓ ல 100 ரூபாய் ஒரு ஷேர்னா அந்த கம்பெனி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஷேர் வேல்யூ ஏறிச்சு அப்படினா நீங்க ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது வந்து 2000 ரூபாய் வரும் சோ இப்போ நீங்க இன்னைக்கு நீங்க 100 ரூபாய் வாங்கி வெச்சிருந்தீங்கனா நீங்க வந்து அதே ஷேர் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு 2000 ரூபாய் கப்ப விச் மீன்ஸ் 1900 ரூபாய் உங்களுக்கு லாபம் சோ எப்பமே மார்க்கெட்ல அந்த ஏற்றம் இருக்கும் அது இருக்கும் ஆனா ஐபிஓ ல ஃபிக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஷேர்ல கொடுப்பாங்க இதுல தான் இந்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் so the share will be fixed rate but once ipo motto anga close panitaanga na the share will be increasing and decreasing based on the company's perform so adanal ipo abindrathu or fixed rate of cost for a particular share that the company issues and the statement kekka vaayip irukku so which is why i asked sir to explain that's an additional point from my side any doubts as as sir part 2 we will come up with part 2 in uh, shortly any notes you can ask me in the last one minute we are giving it to you as a Q&A session. Any outsiders, uh, outsiders, all our students? Sir. Okay. Yes, yes, go ahead. Sir, uh, chapter 1, state of the economy, we have a real GDP, real GDP. Sir, you can tell us about the nominal and the real. Yes, real is not a real sense. So, inflation and the idea of the real GDP. Real GDP, nominal real GDP, we are having the constant prices. 
அதை பேஸா வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதுல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோம் ஏன்னா அப்போ வாங்கின பொருள் வந்து இன்னைக்கும் அதே அதே வேலை தானே சொல்ல முடியாது அப்ப நீங்க ஒரு மூணாயிரம் சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கலாம் ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்ப இருக்க மூணாயிரமும் இப்ப இருக்க மூணாயிரமும் ஒண்ணு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அந்த ரியல் சென்ஸ் எடுத்துக்கணும் இன்ஃபிளேஷனும் கணக்குல எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரியல் ஜிடிபி அப்படிங்கறத நமக்கு அகைன் அண்ட் அகைன் அதுல மென்ஷன் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் சாப்டர் ஓகேங்களா 